వెల్కమ్ టు మనా షెఫ్ నా పేరు మాధవి ఈరోజు మనం వెజిటేబుల్ కిచిడి ఎలా తయారు చేసుకోవాలో చూద్దామండి చాలా కమ్మగా చాలా బాగుంటుంది చాలా సింపుల్ తయారు చేసుకోవడం కూడా అలాగే మంచి హెల్దీ ఫుడ్ కూడా తప్పకుండా ఒకసారి మీరు ట్రై చేసి ఎలా ఉందో నా కామెంట్స్ ద్వారా తెలియజేయండి ఇప్పుడు ఎలా తయారు చేసుకోవాలో చూసేద్దామా ఛానల్ లేటెస్ట్ వీడియోస్ కోసం సబ్స్క్రైబ్ చేయండి పక్కనే ఉన్న బెల్ బటన్ ని క్లిక్ చేయండి ఫస్ట్ స్టవ్ ఆన్ చేసుకుని స్టవ్ పై ఇలా కుక్కర్ పెట్టుకోండి దీంట్లో ఒక రెండు టేబుల్ స్పూన్లు ఆయిల్ వేసుకోండి దీంట్లోనే ఒక రెండు టేబుల్ స్పూన్లు నెయ్యి వేసుకోండి లేదా మొత్తం మీరు నెయ్యితో అయినా చేసుకోవచ్చు ఇంకా టేస్ట్ చాలా బాగుంటుంది దీంట్లో ఒక హాఫ్ టీ స్పూన్ జీలకర్ర వేసుకోండి జీలకర్ర వేగిన తర్వాత దీంట్లో ఒక నాలుగు పచ్చిమిర్చి ఇలా కట్ చేసి వేసుకోండి దీంట్లోనే మీడియం సైజు ఒక ఆనియన్ ఇలా కట్ చేసి వేసుకోండి ఈ ఆనియన్ ని లైట్ గా ఫ్రై చేసుకోండి మరి ఎక్కువ ఫ్రై అవసరం అవసరం లేదు లైట్ గా ఫ్రై అయితే సరిపోతుంది ఒక నిమిషం ఫ్రై చేసుకోండి చాలా మంది అన్ని పచ్చివే వేసి కుక్కర్ లో వేసి ఉడికించుకుంటారు లైట్ గా ఇలా అన్ని ఫ్రై చేసుకోవడం వల్ల ఈ నేతిలో టేస్ట్ ఇంకా చాలా బాగుంటుంది ఇలా కూడా ఒకసారి ట్రై చేయండి ఇలా లైట్ గా ఫ్రై అయిన తర్వాత దీంట్లో ఒక టీ స్పూన్ అల్లం వెల్లుల్లి పేస్ట్ వేసుకోండి దీంట్లోనే ఒక మూడు రెమ్మల కరివేపాకు ఇవి కూడా వేసుకొని లైట్ గా ఫ్రై చేయండి అల్లం వెల్లుల్లి పేస్ట్ పచ్చి వాసన పొయ్యేంత వరకు ఇలా లైట్ గా ఫ్రై అయిన తర్వాత దీంట్లో వరసన కూరగాయ ముక్కలు వేసేసుకోండి బీన్స్ టమాటా మీడియం సైజు ఒక టమాటా తీసుకొని ఇలా కట్ చేసి వేసుకోండి దీంట్లోనే ఒక క్యారెట్ ఇలా ముక్కలుగా కట్ చేసి వేసుకోండి దీంట్లోనే పొటాటా ముక్కలు వేసుకోండి మీడియం సైజు ఒక పొటాటా తీసుకొని ఇలా కట్ చేసి వేసుకోండి ఇవన్నీ వేసుకున్న తర్వాత ఒక నిమిషం ఫ్రై చేసుకోండి ఎక్కువ ఫ్రై అవ్వాల్సిన అవసరం లేదు జస్ట్ మనం ఆ పచ్చి వాసన పోయేంత వరకు వేయించుకుంటే చాలు దీంట్లోనే కొత్తిమీర కొంచెం తీసుకొని ఇలా తుంచి వేసేసుకోండి కొత్తిమీర కూడా ఇంకా ఏమైనా వెజిటేబుల్స్ కావాలంటే దీంట్లో యాడ్ చేసుకోవచ్చు పచ్చి బటానీ వేసుకోవచ్చు ఇంకా ఏమైనా మీ ఇష్టం ఆకుకూరలు అయినా వేసుకోవచ్చు అండి ఆకుకూరలు వేసుకున్నా కానీ బాగానే ఉంటుంది మీకు ఏవి కావాలంటే అవన్నీ వేసేసుకోండి ఇలా మొత్తం కలుపుకున్న తర్వాత దీంట్లో ఇప్పుడు మనం రైస్ యాడ్ చేసుకుందాం రైస్ ఒక చిన్న టీ గ్లాస్ ఉంటుంది కదా ఆ టీ గ్లాస్ తో తీసుకున్నాను నేను ఒక హాఫ్ అన్ అవర్ ముందు నానబెట్టి పెట్టుకున్నాను వాటర్ లో వేసి అలాగే పెసరపప్పు కందిపప్పు ఇవి రెండు కలిపి హాఫ్ గ్లాస్ తీసుకున్నాను ఇవి కూడా ఒక హాఫ్ అన్ అవర్ ముందు నానబెట్టి పెట్టుకున్నాను ఇవి కూడా వేసేసుకోండి మీరు ఓన్లీ పెసరపప్పు అయినా వేసుకోవచ్చు నేను కందిపప్పు పెసరపప్పు రెండు కలిపి వేస్తున్నాను పప్పులు కొంచెం ఎక్కువ వేసుకున్నా కానీ పర్వాలేదండి టేస్ట్ చాలా బాగుంటుంది ఇలా కలుపుకున్న తర్వాత దీంట్లో మీ రుచికి సరిపడా సాల్ట్ వేసుకోండి దీంట్లోనే ఒక హాఫ్ టీ స్పూన్ గరం మసాలా పౌడర్ వేసుకోండి గరం మసాలా పౌడర్ సాల్ట్ కూడా వేసుకున్న తర్వాత దీంట్లో రెండున్నర కప్పు వాటర్ యాడ్ చేసుకుంటున్నాను ఇలా ఈ వాటర్ వేసుకున్న తర్వాత దీంట్లోనే ఒక హాఫ్ టీ స్పూన్ మిరియాల పొడి వేసుకుంటున్నాను మిరియాల పొడి మీ ఆప్షనల్ మటుకే ఇష్టం ఉంటే వేసుకోండి వేసుకోకపోయినా పర్వాలేదు కానీ వేసుకుంటే బాగుంటుంది టేస్ట్ ఈ వాటర్ కొలత ఎలా అంటే మామూలుగా నేను గ్లాస్ తో వేసాను మీ కప్పుల్లో చెప్తాను ఒక కప్పు రైస్ తీసుకొని హాఫ్ కప్పు పప్పులు వేసుకున్నారు అనుకోండి వన్ అండ్ హాఫ్ కప్పు పప్పు రైస్ రెండు కలిపి వన్ అండ్ హాఫ్ కప్ అవుతుంది కదా అలాంటప్పుడు రెండు కప్పులు మీరు వాటర్ యాడ్ చేసుకోవాలి మీకు పొడి పొడిగా కావాలి అంటే రెండు కప్పులు వాటర్ యాడ్ చేసుకోవాలి లేదు కొంచెం మెత్తగా ఉడకాలి అంటే ఇంకొక హాఫ్ కప్పు వాటర్ ఎగస్ట్రా యాడ్ చేసుకోండి సరిపోతుంది నేను కొంచెం మెత్తగా వండుతాను అందుకని రెండున్నర కప్పు వాటర్ యాడ్ చేశాను దీనికి కుక్కర్ మూత పెట్టి మూడు లేదా నాలుగు విజిల్స్ రానివ్వాలి మీరు లైట్ గా పొడి పొడిగా వండుకునే పని అయితే ఒక మూడు విజిల్స్ అయితే సరిపోతుంది నేను కొంచెం మెత్తగా ఉడికిస్తాను కాబట్టి ఒక నాలుగు విజిల్స్ రానిస్తున్నాను ఇప్పుడు ఆవిరి మొత్తం పొయ్యిన తర్వాత విజిల్ తీసి చూడండి చూసారా మనకి మెత్తగా ఉడికిపోయింది దీన్ని నేను కొంచెం మెత్తగా చేసుకుంటాను ఇలా అయితే ఇష్టపడతారు మాకు ఒకవేళ మీరు పొడి పొడిగా వండుకోవాలి అంటే వాటర్ తగ్గించి వండుకోండి సరిపోతుంది స్పూన్ తో తీసుకొని డైరెక్ట్ గా ఇలా తిన్నా కానీ టేస్ట్ చాలా బాగుంటుంది తప్పకుండా ఒకసారి ట్రై చేసి ఎలా ఉందో నాకు కామెంట్స్ ద్వారా తెలియచేయండి 